Mheshimiwa Speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Axon Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa Mheshimiwa Mawaziri na Manaibu Mawaziri mliopo Mheshimiwa Balozi Hussein Katanga Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali Dr. Eliza Feleshi Mwenyekiti na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wenye viti wa kamati mbalimbali za bunge kiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya miundombinu ndugu yetu mheshimiwa Moshi Kakoso lakini waheshimiwa bunge wa kamati hizi na wabunge wa mkoa wa Dar es Salaam mheshimiwa Amos Gabriel Makala kuwa mkoa wa Dar es Salaam na wakuu wa mikoa ya Tabora Dr. Batida Buriani na Mheshimiwa Tobias Sandengenya mkuu wa mkoa wa Kigoma ambao nao wamekuja kushuhudia utiaji wa saini ya reli inayokwenda kwao. Ndugu Gabriel Migire katibu mkuu sekta uchukuzi, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo, Mheshimiwa wakuu wa wilaya za mkoa wa Dar es Salaam, Profesa John Kandoro mwenyekiti wa bodi shirika la reli Tanzania ndugu Masanja Kadogosa kurukenzi mkuu TRC wakuwa taasisi za umma na kuwa taasisi binafsi mpiga jicho nimemwona rais wa Tanzania Private Sector Foundation yuko hapa viongozi wa vyama vya siasa mliopo lakini kwa mahususi nitambue uwepo wa mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam wa chama cha mapinduzi mneki katibu wa mkoa na kamati ya siasa ya mkoa na walau fatana nao washimo viongozi wa dini washimo mabalozi nimemwona balozi Jill Maleko balozi wetu kule Burundi lakini mabalozi waliofuatana nao lakini pia nitambua uwepo wa wakilishi wa ubalozi wa China hapa nchini Mwakilishi wa mkandarasi ubia wa kampuni za CCEC CCECC na CRCC management ya wizara ya ujenzi na uchukuzi na shirika la reli Tanzania Tutambue pia uwepo au kuungana kwetu na rais au mwenyekiti wa CCECC kule China pamoja na ubalozi wetu kule China. Lakini tambua uwepo wa ndugu zetu wana habari. Police Brass Band, Mabibi na Mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, naomba nami mnuruhusu niongeze sauti yangu katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia leo na kutupa idhini yake kushuhudia ya jisaini wa mkataba wa ujenzi wa reli ya SGR kwa kipande cha Tabora hadi Kigoma chenye urefu wa jumla kilomita na sita ni furaha na faraja kubwa kwetu nitumie fursa hii nitumie fursa hii pia kukushukuru mheshimiwa profesa Makame Mbarawa waziri wa ujenzi na uchukuzi hii ya kihistoria nchini mwetu aidha kupitia kwako uh, mheshimiwa waziri niipongeze wizara ya ujenzi na uchukuzi bodi ya wakurugenzi management na wafanyakazi wa shika la reli Tanzania kwa juhudi mnazofanya katika kusimamia ujenzi wa mradi huu mkubwa wa kimkakati wa reli ya SGR kwa kipekee <coughs> nazipongeza kampuni za ubia wa China Civil Engineering Construction Corporation CCECC na China Railway Construction Corporation Limited CRCC kwa kuweza kuwa wakandarasi wa kutumalizia kipande hiki kilichobaki cha reli ya SGR. Nafarijika sana na kwa kweli nina matumaini makubwa kuwa sasa ujenzi wa reli hii utazidi kuendelea kwa kasi licha changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika utekelezaji wa mradi huu mkubwa na wa mfano katika bara letu la Afrika. 
Washimo viongozi na ndugu wananchi. Sambamba na ujenzi unaoendelea kwa vipande vitano. Leo hii kama nilivyosema na mshukuru Mungu kutupa idhini ya kukusanyika hapa kushuhudia utiaji saini mkataba wa ujenzi wa reli ya SGR kipanda cha Tabora Kigoma kati yetu au TRC na kampuni zilizotajwa za Kichina. Na nimuombe Mungu atupe idhini yake tushuhudie kumalizika kwa reli hii. kama ilivyoelezwa mkataba huu ni wenye thamani ya dola za kimarekani bilioni 2.21 ambao utatekelezwa kwa miezi ya 48 ina maana mpaka mwaka 2026 ifikapo disemba sisi waha tutakwenda kwa raha kabisa mpaka Kigoma na mabehewa tumeyaona na tumeambiwa mengine yanakuja. Sasa hii inafanya jumla ya uwekezaji wa ujenzi wa reli SGR kufikia kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 10.04. Hapa nataka niseme kidogo kwamba hii hizi trilioni 23.3 za kitanzania au bilioni kumi nukta zero nne. zote ni mikopo zote ni mikopo kwa hiyo wale wanaosema awamu hii imekopa sana ndio awamu ambayo imejenga reli yote pia na tusingeweza kujenga kwa pesa za ndani ilibidi tukope tujenge lakini ukiacha reli kuna mambo mengine kadhaa yamefanywa ndani ya wamu hii na tusingeweza kufanya lazima tukope. Na tunakopa ili tujenge leo kwa maendeleo endelevu ya leo na baadaye. Kwa hiyo kila pale tunapohisi pana faida tutaendelea kukopa. Kwa waseme awamu imekopa sana, waseme pia ndio awamu iliyojenga sana. Wasijifanye kama wanaume wa Kiislamu Qur'an imewaambia kuoa wanne ruhusa lakini hawamalizi haya Ruhusa lakini inafuatiwa na nini Sasa nao nasema awamu imekopa sana lakini imefanya nini hawafiki huko Lakini niseme pia kwamba Niseme pia kwamba hii ni mikopo na lazima ilipwe Lazima tulipe kwa hiyo kwa wale walio maeneo tofauti ambayo yanakusanya fedha kwa ajili ya serikali tukaze mkanda tunapoambiwa tumekopa sana tulipe tuna, tuseme na kulipa tunalipa sana kwa mfano mwezi huu kwa kuja maneno maneno sijui pesa hakuna serikalini hii pesa nini ndio hakuna kwa sababu mikopo tuliyokopa imechelewa kwanza ya kufanyia kazi hizi lakini mbili kuna mikopo iliyo machua kwa pamoja miwili na imebidi yote tulipe lakini kuna certificate za miradi mikubwa ambazo zimekuja imebidi tulipe kwa hiyo kwa kuweka heshima ya nchi yetu lazima tulipe mikopo tulipe na certificate za miradi mikubwa matumizi ya ndani huku tutajibana tu tutafunga mkanda mengine yaende kwa hiyo pale wanapopata viji point vya kulaumu na hapa niwaambie wizara ya fedha taarifa hizi huwa zinatoka huko kwenu zinatoka huko kwenu kwa hiyo angaliza neno huko ndani wanapopata hamu ya kutoa hizo taarifa watoe na maelezo basi kwamba kuna hiki ndiyo lakini maelezo yake ni haya kwa hiyo niwaambie ndugu zangu mikopo hii inataka kulipwa na lazima tukaze mkanda kukusanya ili tulipe na ndiyo uungwana unapokopa lazima ulipe wezi kukopa alafu useme ni samee kwani ulikopea nini kuna wakati utaomba samahani utaomba msamaha lakini kama unaweza lazima ulipe na sisi bado hatuja kuomba msamaha lazima tulipe vile vile nafahamu kuwa tayari serikali za Tanzania na Burundi 
Zimesha saini makubaliano ya kujenga tawi la uvinza hadi Gitega kupitia machimbo ya nikeli msongati kule Burundi. Kwa sababu kule sasa ndio kwenye mzigo mkubwa. Na lazima hili tawi kutoka uvinza kwenda Gitega au msongati lazima tujenge. Nataka niwape habari za faraja kwamba tayari kuna mtu ameshajitokeza. Anataka kujenga atatumia fedha yake kujenga hiyo sio mkopo tutakatana kwenye usafirishaji wa mali yake atakapokuwa anasafirisha kwa hiyo tuhesabu kwamba umvinza kwenda msongati kwenye nickel kule hiyo reli na yenyewe tayari muda wowote tukiwa tayari tukubaliana naye tuna saini na yenyewe inaanza kujengwa Lengo kuu lilikuwa ni kuunganisha Tanzania na Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila shaka reli hii itabora Kigoma na ile ya Uvinza Musongati Kindu ni reli zinazokwenda kuifungua Tanzania na kuiunganisha na DRC kwa upande wake wa mashariki ambako kuna mzigo mwingi au mizigo mingi inayohitaji kusafirishwa kupitia bandari za pwani ya Bahari ya Hindi kwenda kwenye soko la dunia aidha kutoka kwenye duniani kupeleka au kutoka kule kupeleka duniani ni reli hii itakayotumika takwimu zinaonesha kuwa ujenzi wa reli hii utasaidia kufungua maeneo yenye machimbo ya madini yenye mzigo wa zaidi ya tani milioni na hamsini na mizigo mengine ya kuwezesha migodi hiyo kufanya kazi kwa sasa Gharama za usafirishaji wa kontena moja kutoka bandari ya Dar es Salaam hadi DRC inakadiriwa kufikia dola za Kimarekani kati ya sita na tano. kutegemea na sehemu gani ya ule mzigo unakwenda ndani ya DRC lakini na uzito wa kontena. Na inachukua zaidi ya mwezi mmoja. Lakini reli hii kikamilika kuanzia na saba Inshallah Mungu atufikishe na reli ishe salama. Tunategemea kwamba gharama za usafirishaji zitapungua hadi kufikia dola elfu nne na muda wa safari kuwa saa saba badili ya mwezi mzima au mpaka saa 30. Na hii ni kwa treni ya mizigo. Tanzania itakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kutumia fursa yake ya kijiografia kwa sababu tumekuwa tukijisifu kijiografia Tanzania tumekuwa pazuri ni lango la kuingia Afrika na nini lakini hiyo nafasi sipotumika vizuri haina maana sifa tu peke yake haina maana kwa tunajenga miundombinu hii ili kutumia hiyo nafasi yetu ya kijiografia hivyo ni matarajio yangu kwa miundombinu tunayoboresha itasaidia kuchochea biashara baina ya nchi zinazotumia bandari zetu na nchi za Asia. Ndugu wananchi, serikali kwa upande wake itaendelea kujenga miradi hii ya kimkakati ili kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji ukuaji endelevu wa kiuchumi. Tunavyozungumza na mheshimiwa speaker nimemsikia akisema hapa kwamba msielekee tu kwenye SGR na zile reli za zamani. Mheshimiwa speaker ni kwamba tunavyozungumza sasa uwekezaji unafanyika pande zote tunawekeza kwenye SGR lakini pia tunafufua na kukarabati reli za zamani ili kuziunganisha kuunganisha bandari zetu na reli zote tuna bandari za Dar es Salaam Tanga na Mtwara ambazo zinahitaji kuunganishwa na reli zote SGR na zile nyingine lakini pia tuna bandari za kwenye maziwa Ziwa Victoria kule tang, Tanganyika na Ziwa Nyasa. Kote huko kunatakiwa reli kuziunganisha bandari ili mizigo iende haraka na tuweze kufanya kazi nzuri sana ya kutunganisha na nchi jirani za Uganda, Burundi, DRC, Zambia na Malawi. Kwa hiyo tunafanya kwenye SGR lakini tunafanya upande mwingine. Lengo la serikali ni kuhakikisha kuwa kama nilivyosema wakati tunasaini kipande cha nne nadhani humu humu ndani 
nilisema kwamba lengo la serikali ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha usafiri na usafirishaji lakini kitovu cha biashara na hilo linawezekana endapo tutahakikisha miradi yote tunayotekeleza tunaisimamia na kuikamilisha kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa kwa ni tumefusa hii kuwataka wote wanaohusika katika usimamizi na ujenzi wa miradi hii mikubwa kufanya wajibu wao na vile inavyotakiwa ndugu wananchi kwa mara nyingine nataka niseme kuwa mbali na faida zilizokusha kubainishwa na waziri hapa ujenzi wa miradi ya kimkakati umekuwa ukitoa fursa za ajira kwa wananchi kandarasi za zabuni kwa watanzania kwa takwimu zilizopo mradi huu wa SGR umeshatoa ajira za moja kwa moja kwa wafanyakazi zaidi ya 1200 na kulipa mishahara ya dola za Marekani milioni mbili ambazo ni sawa na bilioni 237.738 za kitanzania pia umetoa zabuni za dola za kimarekani milioni 820 kwa watanzania hii ni local content na kuiwezesha serikali kukusanya kodi yenye jumla ya dola za kimarekani milioni 450 sawa na shilingi bilioni 949 za Tanzania tusinge kuwa imara kodi hii pengine ingelipwa kwingine kama ingekuwa mpaka yale mambo ambayo watanzania wanaweza kufanya yanafanywa na watu wa nje basi kodi hii na mambo mengine haya yasingepatikana yangekwenda nje kuliko ndani kwetu kwa ni waombe tuongeze jitihada tusimamie local content miradi inapokuja watanzania wenye uwezo watumikie miradi ile ili fedha izunguke na serikali iweze kukusanya kodi lakini pamoja na faida za moja kwa moja zinazopatikana kwa kuwekeza kwenye miundombinu ya usafiri au usafirishaji azma nyingine ya serikali ni kuwekeza kwenye miundombinu ya kuwekeza kwenye miundombinu hii ni kuchochea ukuaji wa sekta nyingine muhimu za kiuchumi kwa mfano unapowekeza kwenye SGR unakuza pia kilimo kwa sababu mazao sasa yatasafiri kwa kasi kwenda kwenye masoko unakuza viwanda na wawekezaji wanapokuja ukimwambia hebu tuna eneo kubwa zuri Shinyanga anakwambia ah nataka karibu na reli au karibu na barabara kwa hiyo inakuza pia uwekezaji kwenye viwanda lakini pia inakuza utalii kwa sababu sasa watalii watapata njia mbadala ya kusafiri kwenda maeneo mbalimbali Tanzania inakuza mifugo sekta ya mifugo madini lakini pia uvuvi Aidha kwa kuwekeza kwenye usafirishaji serikali inatimiza lengo lake la kuwapatia wananchi huduma hii muhimu na kukuza ustawi wa jamii ya Watanzania. Zamani sana nadhani miaka ya 80 80 pale Zanzibar tume ya mipango tulikuwa na wa tukao tunawaita mabingwa lakini wataalamu walitoka Tanzania bara kuja kutufundisha jinsi ya kuplan pale Zanzibar bahati mbaya mmoja akafariki kwao wapi Mbamba Bay basi sasa shughuli ilikuwa kumsafirisha kutoka Zanzibar da haikuwa shughuli kubwa pamoja na kwamba wakati ule hakukuwa na maboti lakini tuliweza kudindisha da kwa ni shughuli ya wiki na ndio tunafika na maiti mbamba be kwa hiyo fikiria situation itokee leo hii kama alikufa asubuhi Zanzibar saa kumi tayari yuko mbamba be watu wanajitayarisha kuzika so tunako toka ndugu zangu ni mbali na tulipofika sasa hivi ni pa kupigiwa mfano na kumshukuru Mungu kwamba tumefika Ndugu zangu tunafahamu na tumekuwa tukisema mara kadhaa kama ilivyosema wakati ule kwamba Tanzania 
tumewekwa pahali pazuri na Mwenyezi Mungu lakini uzuri wetu ni kwamba tuna ukanda mrefu wa bahari tuna maziwa makubwa mito mikubwa ambayo inatupa fursa kadhaa aidha nchi yetu inapakana na zaidi ya nchi sita nane wanasema ambazo zinategemea sana hizo sita zinategemea sana miundo mbinu yetu usafirishaji wa bidhaa za kwao kwenda na kutoka kwenye maeneo yao hivyo nataka kusisitiza kwamba fursa hii kama nilivyosema haiwezi kulinufaisha taifa kama hatukuitumia vyema kwa tunachokifanya sasa hivi na shughuli nyingine zinazofanyika ujenzi wa mameli kwenye bahari na kule kwenye maziwa ni kutumia fursa yetu hii kijiografia tunapowaita wawekezaji waje kwa wingi Tanzania ni kuitumia fursa yetu ya kijiografia kwa sababu akizalisha hapa ana soko kubwa ndani ya Afrika kwa sababu Mungu ametupa fursa hiyo Tanzania ni waombe ndugu zangu wale wote ambao mko kwenye sekta mbali mbali zinazochunga fursa hii tusimame na tufanye kazi kwa bidii ili fursa hii tuitumie vizuri kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu Washimu wa viongozi wageni walikwa mabibi na mabwana mwisho ni wahakikishie wadau wote kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kusimamia jitihada hizi za kuendeleza miundombinu ya usafirishaji. Serikali inatambua mchango wa wadau wetu wa maendeleo katika utekelezaji wa miradi hii na nitumie fursa hii kuzidi kuwashukuru na kuwaomba pamoja na wananchi wote kuendelea kuiunga mkono serikali katika uendelezaji wa miundombinu ili kukuza uchumi wa taifa letu niendelee kuitaka wizara bodi ya wakurugenzi na wafanyakazi wa TRC kuhakikisha kuwa mnasimamia miradi hii kwa karibu au kwa karibu zaidi ili ikamilike kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa ni matarajio yangu kwa mtaongeza uzalendo ubunifu kujituma na kufanya kazi kwa timu kwa pamoja ili ukabiliana na changamoto zinazojitokeza katika ujenzi wa miundombinu ya reli pia ni waombe wananchi kwa walinzi wazuri wa miundombinu inayojengwa na sio miundombinu tu hata vifaa kama mabehewa tumeoneshwa mabehewa hapa ya kisasa kabisa hata kama ni ya ukarabati hata kama ni ya ukarabati yamekarabatiwa vizuri yanakuja kutoa huduma behewa lile tuliloliona pale si mabehewa yanayotumika sasa hivi nilishawahi kupanda treni kwenda mikoa ya katikati huko na niliwekwa daraja la kwanza daraja la kwanza nililopanda sio hata daraja la tatu la treni lile kwa hiyo tunakotoka ndugu zangu ni mbali na lazima tushukuru wale wanaopenda tu kufuja fuja kila kitu wafuje lakini warudi nyuma lakini ukute mfujaji mwenyewe kaliwa miaka ya tisini hapa hajui tulikotoka anajua tulipo anafananisha na kwa, kwa, kwa Ulaya kwa Marekani anakokuona na anataka Tanzania ifike kule bila kujua kwamba hata wale wanaojifananisha nao wana miaka mia mbili naye ya maendeleo ndio wamefika pale Tanzania tuko kwenye mwaka wa 60 kwa hiyo tushukuru na niwaahidi kwamba serikali yenu tutaendelea kufanya mambo mazuri zaidi Nilikuwa na nongona ndani kabla sijaja hapa na katibu mkuu kiongozi tunazungumzia haya ya mabehewa akasema hao hawajui hayawagusi wamezaliwa dawa wamekulia dawa wapo da sisi waha tunaotoka kule tunaojua tunajua kitu serikali wamefanya akasema tunajua kitu serikali wamefanya kwa hiyo kwa wale ambao hayawagusi wataona ah jambo dogo tu lakini kwa wale wanaogusa na haya maendeleo ni jambo kubwa sana kwa lazima tumshukuru Mungu alipotufikisha na tumuombe atupe hatua tuende kuzuri na, na, na kukubwa zaidi ndugu zangu basi niwashukuru na nimuombe Mungu aibariki nchi yetu 
na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.